Bom dia. Delegado, o prefeito José Fortunati levou uma testemunha até vocês para fazer um depoimento a respeito do caso envolvendo o tiroteio no comitê de Nelson Marquesan no domingo para segunda-feira em Porto Alegre? Não, nós conversamos por telefone. E, por telefone, é, conseguimos solucionar o, o problema. E, a partir de tarde, é, com a palavra que nós fizemos de manhã, a gente conseguiu ouvir pessoas ligadas da prefeitura e para nós foi suficiente para é, elucidar o que o prefeito havia falado. Uhum. Entre essas pessoas, essa servidora, né, irmã de um policial, é isso? Não, não é, é, é aí que está o, o, o quê? Que não existe policial. É, o, o que o prefeito falou, é, ele se equivocou. É que ele, é, ele recebeu informações de, de, e chegou até ele que, se, que seria um possível policial que estaria no comitê e a irmã dele e ele estariam sendo ameaçados. Então, não existia policial nenhum no comitê, não existe policial. Essa servidora é irmã de um segurança que trabalha no comitê. Uhum. Esse... Então, não existe policial nenhum trabalhando no comitê. Tá. Essa servidora está devidamente identificada, o irmão dela está devidamente identificado já? Correto. Houve... Só que agora... Oi. Sim, por favor, o senhor pode concluir. Bom, não, digamos assim, da minha parte, o que eu posso falar é isso, porque o caso está sendo agora direcionado para a Polícia Federal. O caso está ainda para a Polícia Federal porque vocês consideram o caso no âmbito do crime eleitoral, é isso? Não, eu não considero nada. É que foi determinação da minha chefe da de polícia, né, porque a Polícia Federal também instaurou um inquérito policial na segunda-feira, se não me engano. Então, eu não sei por que motivo está sendo permitido para lá, mas eu compro ordem né, da minha chefe e determinou isso. Não sei qual é o motivo. Tá, então só para a gente fechar, então, o caso está indo para a Polícia Federal. O senhor é advogado também, deixa eu só tentar aqui de alguma forma, o senhor pode se pronunciar ou não, mas deixa, vamos ver aqui. É, polícia Civil, se for um crime comum, Polícia Civil é que vai investigar o caso. Se tiver qualquer conotação eleitoral em tempos de eleição, é a Polícia Federal que deve entrar na investigação. É isso. É isso aí. Tá. Só para... Tá. No, no depoimento da servidora, houve uma tentativa de, de tiroteio contra a casa do irmão dela, esse segurança que trabalha no comitê de, de, de Nelson Marquesan? Não, é que o caso não ficou é, com, completamente 100% esclarecido com referência ao que eu conversei com o prefeito. Então, simplesmente, nós ouvimos a duas servidoras da, da prefeitura e foi o suficiente para assim, solucionar o que eu havia conversado com o prefeito do O resto agora vai ser feito pela Polícia Federal. Tá. O que está que solucionado no caso, para deixar bem claro para o ouvinte da Guaíba? É que, é que da, da, da nossa parte, da nossa instituição, é, o, o, o nosso Queríamos saber se havia realmente o um envolvimento de algum policial. Era esse o problema. Certo. Como não há envolvimento... Então, na medida... Não, como não há envolvimento de nenhum policial, para nós, então, foi tá tranquila a questão. E agora sim, agora vai ser tudo investigado pela Polícia Federal. Como atentado a um comitê eleitoral em época de, de, de eleição. Deve ser... Correto. Certo. Tá bom. Delegado César, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Esse caso está encerrado a partir de agora, tudo com a Polícia Federal, no que se refere aos tiros contra o comitê de Nelson Marquesan em Porto Alegre, na noite de domingo para segunda-feira. Correto. É isso aí. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Tá bom, obrigado igualmente.